أربعة بتسمى أربعة الآن ويمكن يمكن اللجوء إلى طريقتين لتحديد تركيز الكتلة للجلوكوز إذا اللجوء إلى طريقتين في البول نستعمل ورقة كاشفة وهو ورق مشبه بمادة لتغير لونها حسب تركيز الجلوكوز يرافق سلم للألوان يمكن تحديد التركيز بحال السلم ديال البي أش بحال هاك ورق بي أش إلا أن هذا الورق هذا كيحدد لنا تركيز الكتلة ديال الجلوكوز في عصر الفواكه يمكن إنجاز معايرة وهي تفاعل كيميائي بين أيونات اليودو اليودات والجليكوز قارن هاتين الطريقتين باستعمال المعطيات دقيقة تقريبية مخربة غير مخربة لأن الطريقة الأولى الطريقة الأولى هي ورق كاشف بالنسبة الطريقة الثانية الطريقة الثانية هي المعايرة وشرحنا شنو هي المعايرة يعني كيعتمد على تفاعل كيميائي يعني هنا تفاعل كيميائي كيجيبو شي مادة وكيديروها في ذاك الوسط ومن خلال ذاك التفاعل كيستنتجو كمية المادة والتركيز ديال شي نوع تما إذا الآن قالك ميزة بين هاد الطرق من خلال دقيقة وتقريبية إذا نجي على القيم الآن واش شكون ورق الكاشف عطيني قيمة تقريبية ولا قيمة دقيقة إذا ورق الكاشف ما يعتمد على اللون وبالتالي الألوان غادي تكون عندنا <hesitation> متعطيش متمكنش ناخد قيمة دقيقة بحال شفنا في البي أش البي أش يستعملو الورق البي أش كناخدو فقط قيمة تقريبية إذا هذا تقريبية الآن بالنسبة لعندك المعايرة المعايرة هي طريقة حديثة و كتعطينا قيم دقيقة إذا هي طريقة دقيقة بالنسبة الآن نشوفو مخربة و غير مخربة شكون هي المخربة مخربة كان بأنها عينة واش كتبقى صالحة للدراسة من بعد ما كندير لها القياس ولا لا إذا هنا بالنسبة للطريقة الثانية كنا غنديرو مع شي مادة وحدة أخرى غاتدفع إذا وصلت تدفع ولا غاتبدل هنا نقول عليها بأنها مخربة بالنسبة لعند ورق الكاشف هنا إذا غناخدو واحد القطعة ديال الورق وغنقوم بإسقاط نقطع لها واحد القطرات هنا إذا من بعد ما يظهر اللون كتبقى العينة ديالي صالحة للدراسة غنحتاج نعتبرها غير مخرب إذا هذا هو التصنيف ديال الطريقة ونذكرو إذا قلنا كتكون الطريقة تقريبية كتعطيني قيم غير دقيقة وكتعتمد على وسائل بسيطة كتكون الطريقة دقيقة إذا كانت كتعتمد على تقنيات متطورة وكتعطيني قيم مضبوطة بالنسبة لعند مخربة كتكون وسيلة مخربة إلا صبحات العينة غير صالحة للدراسة من بعد لعملية القياس وكتكون غير مخربة إلا بقات العينة صالحة للدراسة من بعد ما تمت